，无为言语之地，今日以三千亿法正无障先到，而步步卑微。好可怕的门路，一虎正道，万物皆灭，哪怕是沐浴过上古蜂王精血的神殿，也无法承受。为师今日即将登临仙境，日后炎帝殿就交给你了。放心吧，师尊，炎帝殿我一定发扬光大，您就安心的去吧。你跟随为师数万，有你在，绝经存心。可是，哈哈哈哈哈！师尊，我比你更想进入仙境。这一天，我等了三百年了，走遍天南大陆，收集万种极寒材料炼成的寒破血冰。今日，你必死无疑。三千异火，为我云金城之道。孽障。我上仙道九龙一线，我虽上去，但亦能将你覆灭。没机会了。杀、啊！寒碰玄冰，乃古籍记载中的仙物，专克异火。为今之计，只有一个办法了。异物之举，感召轮回，异火分身，天地转生。这，呀、啊、呀！快、啊，轮回天地宫，他的不传秘书。消耗三千亿公百元之力，换一世轮回转生。好，很好，回我仙道，这该死啊！不管你转生到哪儿，我都会找到你。师尊，今日是叶家成年大会，凡十八岁者，不论男女，皆可获得一枚补灵丹。叶修，叶浩。叶秀云、叶勋、叶磊，念到名字的人请上台。谢家主，且慢。明管家，你落宝一只，我儿叶峰今年十八，他也要上台。呃，上台好，上台好，站得高，射得远。<笑>呃呃呃呃，风不算，为什么？老三、啊，你还有脸问为什么？你家的那个傻子，让我们叶家在江城是丢尽了颜面呀、啊！没把你们一家逐出家族，那就已经是恩典了，还想要什么补灵丹？小的比谁？赶紧带着这个废物滚出去！父亲，风儿今年十八，按照族规，他应该得到一枚补灵丹。是作为叶家子弟的权益，应该我们叶家就不承认这个傻子。哦，既然已经成年了，那明天就滚出叶家。风儿的未来全靠补灵丹来逆转天命，只要给风儿一颗补灵丹，家族让我和师弟做什么，我们都毫无怨言。田志兰，你生了个傻子废物，丢尽了叶家的颜面，还敢在这参加成年大会？傻子叶风，就算给他十枚补灵丹，也治不好他的傻症。好大的威风！有，这是天心地火。青龙哥居然融合了天心地火，简直太厉害了！龙哥不愧是叶家千百年来最厉害的弟子。青龙哥了不得呀！我们叶家的天心地火，一火榜排名第六十六，百年来无人融合。我青龙十八岁就成功收复，有大帝之资。老三。你若能接下青龙三招，我便给你一颗补灵丹。你敢不敢试试？<笑>老三是九品的灵者，岂是青龙一品灵师的对手？这灵师和灵者有着天壤之别，一品灵师可以随意碾压灵者。三叔，我劝你还是做个缩头乌龟吧，免得变成残废了。被打成残废，正好陪着那个傻子一起鬼出叶家，省得给叶家丢脸。好，这可是你们说的。写你三招，换一枚补灵丹。真是屎壳郎搬泰山不自量力。别以为青龙哥会手下留情的，到最后补灵丹没捞到，反而自己变成残废。哇哇！哇哇！爹爹爹！就你这种老东西还想要补灵丹？赶紧带上你那个傻子废物，滚出叶家吧！我还没说第二招。
这辈子唯一的希望佛吉来爸爸妈你这个傻子好好待着吧好好看看这个老东西为了救你马上就要变成残废了按照赌约还有不要不能让我们不要了求求你佛吉三十一条命吧求饶可以那你们现在就跪下磕头道歉然后再滚出叶家我可以考虑给你们一头生我不跪孙也不跪我们为了给风正式改动了你有什么错错就错在你们不该生出一个长儿子给叶家丢脸你等林头还在嘴硬
，他如何心存隐秘眼，说不定，说不定就能恢复正常。喂，到，下，这边，这边，这边，来了，走。小哥哥，快救救我！有人要杀我！跟我来！嘘，你就躲在这儿，无论听见什么声音，都不要出来。楚儿小姐，乖乖束手就擒，逃不掉。兔崽子，竟敢戏弄我宰了你！哎孩子，说出他的下落，我便放你走。我不知道啊，这身衣服是我捡的。别跟他磨磨唧唧，你个蝼蚁，杀了便是。野楚儿逃不远，赶紧找，耽误了神坛血祭仪式，我们都得死。没错，祖家千年大计不能有任何差错，必须将他带回去。不过他嘛，杀了多没意思。既然喜欢多管闲事，那就做一辈子傻子吧。嗨。我们走，小哥哥，小哥哥，你怎么了？小哥哥，富儿，富儿，轮回天地宫果然名不虚传，我的灵魂终于觉醒了，只是没想到我会出生在这么个落魄的家族。爸，放心吧，如今我已经觉醒，以后就再也没有人会欺辱你们了。父亲今日为了救我，五脏六腑皆受重创，寻常的药物根本就没用，只有等我融合了药物，才能筑起痊愈。也期望这个时候。我一定会报。一伙的星星，这附近有一伙，简直是天助我也！彪，快起来，彪！小姐，你快走，我来挡住他。你才三品灵师，哪里挡得住？都是我不好，我不该急功冒进。是笑雷结伙，一伙榜排名二十三。即便我是九品灵师，都不是他的对手。彪，是我害了你。小姐，你说的是什么？都怪彪儿无能，没能保护好你。赤霄雷结火，还没玩够吧？叶青龙，你的死期到。弹指千年，炎帝终于觉醒，看着风味在人间登盛，立刻通知炎帝殿各部，随我下界恭迎。是。现在这年轻人啊，真不要命，区区九品灵师就敢招惹吃消雷劫火。今日若不遇上我呀，你们早就没命了。不过还好，只是气息紊乱，并不大碍。小姐，啊、小姐，我们没有死。是谁救了我们？赤霄雷结火，连我都对付不了。这偏僻的荒郊野岭，难不成有大人物存在？一定是这样。碧儿，你赶紧去找找附近有什么线索，快去！小姐，这有一块令牌。耶，这是家族令牌
。月儿，快去调查这附近所有夜行家族，一定要找到救命恩人。风儿，这大晚上你跑哪儿去了？你要是跑丢了，妈可怎么办？叶风哥哥，你以后不能乱跑了。妈，楚儿，对不起，我保证，这是最后一次，以后再也不会让你担心了。风儿，你你好啊！妈，我好了，我再也不傻了。叶<笑>风哥哥，你不傻了，你变正常了。放心，以后有我在，再也不会有人欺负我们家了。风儿回来了。哎，爸，你今天醒来，让我给你疗伤啊！疗伤。哎，爸。长哥。老天有眼，凤儿她已经恢复到正常人了。哎，爸，你这边激动，让我给你疗伤啊！好了，志兰。我好多了，风儿，你是怎么做到的？叶风哥哥，你刚使用的可是一火。没错，我现在不光好了，我还是一品灵师。以后咱们这个家就由我来守护。叶家今年了不得，听说除了个顶级天才，十八岁就融合了天心地火，踏入了灵师境界。是啊，小叶青龙真了不得。今天这星辰陨灭岩，肯定又是他。<笑>恭喜叶老爷子，叶家得星辰陨灭岩，今日过后跻身东省豪门，指日可待呀、啊。<笑>想必这位就是青龙先知吧？果然是人中龙凤，一表人才。青龙哥可是我叶家百年难得一遇的天才。可惜了，我只是他的堂妹，要不然绝对会嫁给他。林林小姐说的太对了，我柳家正好有一绝美女子，与青龙年纪相仿。叶老爷若是不嫌弃，我们叶柳两家联姻如何？哈哈，他们一家怎么了？我说你们一家子废物！怎么还有脸来这里啊？我来取回我的东西，有何不可？至于谁是废物，当下便知。哼，你的东西，哦，难不成是星辰与灭炎？你还不算太傻，<笑>真是开天大的玩笑！就你一个傻子，还妄想拥有星辰与灭炎？且不说今日你要面对我叶家所有子弟。就算让你触碰了星辰陨灭岩，凭你的实力也只有死路一条。星辰陨灭岩只有像青龙哥这种百年难得一遇的天才才能拥有。实话告诉你吧，今日这场鉴赏大会就是为他所设立的，为叶家扬名的。而你一个傻子，什么都不是，被影响到我叶家的清誉，赶紧滚蛋！叶风哥哥才不是傻子，他已经恢复正常了，你少看不起人。啊啊！傻子就是傻子，难不成还有三天吗？看来是我上次下手太轻了。你这个傻子的贱命还真是硬，来了也好，正好当着东省所有名门望族的面，彻底把你废掉，逐出叶家。当然，我儿妹妹除外，我还要好好疼。这简直是我不想要，我现在就废了他。嗯，有点……对。谁先废了谁？叶青龙啊，这傻子不是要跟你争星辰陨灭岩吗？等会儿你就在擂台上，当着所有人的面，把他狠狠的踩在脚下，那样岂不是更痛快啊？<笑>说得好，你应该感谢你的父亲，让你多活了几分钟。等下我就当着所有人的面收拾你。哼，大言不惭！你一个傻子还想收拾青龙哥？我看你的风病还没好全吧？很好，我倒要看看你怎么收手。这，够了。
吉时已到，所有叶家的子弟做好准备，接下来将进行擂台赛，战至最后的一人将获得星辰陨灭烟。好，<笑>还有人要挑战吗？如果没有的话，我就要宣布结果了。这叶青龙真厉害呀、啊，当之无愧叶家年轻一辈第一人。等他融合星辰陨灭炎，怕是要扬名登省吧？废物，怎么看到青龙哥的实力，就当起缩头乌龟，不敢出来了？哼！刚才不是还挺牛的吗？傻子，这次倒是学聪明了啊！不过没关系，我有的是办法，慢慢折磨你。我会当着你的面好好的蹂躏叶主。今天晚上，他就是我的玩物。我宣布，四位来问分。叶青龙，你找死！叶风哥哥。叶风哥哥，你这身子刚恢复没多久，要不，要不咱们算了吧。叶青龙他也不好对付啊。是啊，风儿，叶青龙是叶家百年难遇的天才，从小就享受最好的修炼资源。你不是他的对手。风儿，咱们回家吧，一家人在一起，快快乐乐最重要。叶风啊，叶风，瞧瞧你现在这副蠢样。刚才你们一家人不是还天不怕地不怕，相当硬气吗？怎么现在就怕了？哼，叶枫，就你这种人，就只配被我们踩在脚下。你也不看看自己是什么东西，不知天高地厚，还妄想和青龙哥相提并论呢？连连说的对，这废物呢，他终究就是废物，在死亡面前，恐惧啊，是人的正常心态。这。这更加能以证明，我的儿子叶青龙才是叶家的未来。毕竟我儿有大地之姿，十八岁二品灵师，融合天心地火，在叶家的历史上绝无仅有。望眼整个东省，也称得上是天才。什么？叶青龙成年大会时还是一品灵师呢，短短三天居然提升到了二品灵师，真是天赋异禀。叶峰和叶青龙争锋，空凭一腔热血。无异于皮无汗术，以卵击石。大嫂，都是一家人，何必这么咄咄逼人？你要是觉得不妥，以后我们一家人不参加家主聚会就是了。你们一家早该有如此觉悟。我儿天资卓越，不仅融合天心地火，更有着大地之姿，将来必定带领叶家走出东省，进军上京，成为真正的大家族。你儿子不过是家族的笑柄罢了。叶枫，平日里念你是个傻子，懒得和你计较。今日各东省名门齐聚，扫了大家的兴致，就想拍拍屁股走人。天下哪有这么好的事情？你们一家人现在跪下，给所有人磕头赔罪。只要有一个人不高兴，就一直跪着。要我跪着，你还不够格。丁磊。我看着你从小长大，你怎么能说出让你三叔下跪这种没教养的话？<笑>三叔，你们一家的废物，还想让我认你们吗？老三，我的女儿还轮不到你教训，先把你自家的傻儿子管好吗？一个傻子还想妄图染指星辰泯玉岩，真是自不量力。雨风，你区区一个坐井观天的废物！也想和青龙之儿争星辰陨灭炎，就连我们这些外人都看不下去了，简直痴心妄想！星辰陨灭炎，一火榜排名第二十九位，嗯，非天资卓越者不可取。你即便是有机会融合，那拼尽全力也是死路一条，真是不知天高地厚啊！没错，叶枫，带上这两个老东西，滚蛋！不要耽误我们大家时间嘛，对不对啊？是啊，蹲下吧，滚回去吧！不自量力的是你们，坐井观天的也是你。星辰陨灭岩，我招手进来，何须费尽全力？一群龙，在你们眼中
，危险重重的星辰陨灭岩，于我而言，伸手可及。我不过是拿回属于你的东西而已。叶枫，你知道你自己在说什么吗？啊？难不成你的意思是，那星辰陨灭岩是你啊？没错。你觉得？你能打败叶家所有弟子也，也包括我，弹指可觅。哈哈哈哈哈哈哈哈！好，很好。叶枫，真有你啊！既然如此，那就千生子壮一战吧。叶家族规，正常的家族比试不得痛下杀手，但一旦签了生死状，那就是生死由命，任何人。都不得干预。叶枫这回闹大了，下不来台了。<笑>自作自受，谁让他这么嚣张的？敢挑衅我青龙之？对，死不作气。对，真该死！庶子竟敢目中无人，还敢侮辱我们东省的各大名门望族！现在谁来也救不了你了。叶枫，现在你怕了？只要你现在下跪求饶，兴许还能捡回一条性命。到时候签了生死状，就没有后悔的机会喽。不，生死状千万不能签啊！你是不知道，你只能怕会下死手的。风儿，要以大局为重。我和你妈就你这么一个儿子，你好不容易醒过来，可不能让白发人再送黑发人呢。叶枫哥哥，我相信你的实力，但毕竟你有十年的空窗期。修为难免不够，要不要不我们再修炼几年，等实力足够了，再与叶青龙一战，我会一直陪着你的。婉儿，爸，妈，你们放心，我从不做无准备之事。这生死状，我签的毫无影响。至于叶青龙，一只不知所谓的蚂蚁，踩死便是。叶枫，不得不说，你这个蠢货的口气是真硬。我现在可不会给你任何的机会，哪怕你现在跪地求饶也已经晚了。狂妄之徒，死到临头了还在说道：“青龙哥三番五次给你机会，是你把握不住而已。”一个废物也妄想和真龙抗争，不自量力。只有蝼蚁才是蚕虫为龙，在我眼里，覆手可灭。二位，既然双方都要求签订生死状，那便请出。叶家擂台生死状。不过，我要提醒二位，生死状一旦签订，在比武过程中，任何人不得干预，生死有命，富贵在天，全看个人本事。哪怕其中一方跪地求饶，完全丧失战斗力，也不会停止比武。各自的性命完全掌握在对方的手中，任何人不得干预。这小子死定了，就是。二位，请吧。上次，看我待会儿怎么收令。且慢，怎么？你怕？那就现在给我跪下来磕头赔罪，然后再把叶楚儿洗干净送到我的房间。或许我可以考虑饶你一条狗命啊！青龙哥，别跟他废话。这一个傻子想和您抗争，这本来就是个笑话。<笑>他这个蠢货。就是被你们这些人一步一步送进鬼门关的。我原本还想给你破，现在我敢主意了。我要慢慢的折磨你，让你承受十倍、百倍的痛楚。哼，就你这种东西还敢威胁青龙哥？等我趴在地上的时候，还看你嘴巴硬不硬。哼，老大要看看，待会儿你怎么让我品尝痛楚。到你了，傻子！三儿，爸，别担心，从现在开始，我要一步一步拿回属于我的东西。从今天起，再也没人能够欺辱你。苏家大小姐到。这叶家的祖坟冒青烟了，连上京的苏家都能过来给他们逢场？难道是拥有一火网第九的碧海朝生岩？家族中每位弟子都是灵者，就连看门的保安
都是一品名师的超级豪门苏家。没错，苏秦岚苏小姐啊，正是当代的苏家掌门人。年纪轻轻啊，便踏入了灵宗。叶家啊，这次怕是抱上大腿了。恭迎上京苏小姐！恭迎苏小姐！苏小姐，不知今日莅临叶家，所谓何事呀、啊？叶家跟苏家虽未有过多交集，但我叶家在云城也是有头有脸，各行各界都会给几分薄面。能帮忙的事情，我叶家绝不推辞。这块令牌可是你们叶家的。前几日在云城西郊，我被赤霄雷劫火所伤，陷入昏迷，是这位令牌的主人救了我。只是当我醒来，恩公已经不见。回禀苏小姐，此令牌确实是我叶家弟子的。哦，那是何人？正是我儿青龙。前几日英勇无畏，与赤霄雷劫火正面交锋，不仅毫发未损，还机缘巧合下救下了苏小姐，真乃我叶家之福啊！不错，苏小姐正是在下。前几日我夜观星象，发现有异物，现实便动身前往查看，不料。正遇上了赤霄雷劫火，经过一番激战，我虽力竭，但也侥幸将其击退，意外的救下了苏小姐。不过，这正是我的荣幸。你确定？我身为九品灵师，与赤霄雷劫火交手都未能取胜，你不过就是二品灵师，怎能轻易将其？苏小姐，你有所不知，青龙哥虽然是二品灵师，可他身怀天心地火，正是凭借此异火，才能与赤霄雷劫火相抗衡的。放眼整个叶家，除了他之外，没有人有此实力了。异果，那我倒想见识见识。苏小姐，请看，这天心地火。小姐，那晚赤霄雷劫火被我们消耗了不少灵力，还凭借此异火，倒是有可能击退赤霄雷劫火。原来如此，赤霄雷劫火明明在叶风哥哥身上。那天晚上救人的是叶风哥哥，这群人为了攀附苏家，竟然厚颜无耻的编造谎话。你们也太不要脸了吧！那天晚上救人的明明是叶风哥哥，才不是叶青龙。苏小姐，您别被他们给骗了呀！你在胡说八道些什么？不看不要脸的人是你才对吧？什么事情都想插一脚，怎么以为攀上苏家就能飞上枝头变凤凰了吗？你看看自己几斤几两！这两位是？苏小姐不必搭理，这叶风啊，从小就是个傻子，想攀附上苏家，什么鬼话都说得出来。原来是个傻子，有些事情不是自己做的就不要强出头。我们苏家可不是这么好蒙骗，我说的都是真的。难道我说的是假的吗？叶家叶风就是个傻子，人尽皆知，你还想把脸丢到上景去啊？我的春儿，有些人白胜了一副好皮囊，却偏偏有眼无珠。大胆，你竟然敢侮辱我家小姐，你不要命了？我有提名道谢吗？爹，不得无礼，我们是来报恩的。虽然此人有所不足，但毕竟是叶家的人。不要无端声势，路人口实，影响苏家人名声。是，苏小姐大胆。不过今日之后，这家人将被我赶出叶家。他们不知死活，竟然敢得罪苏苏小姐，你想怎么处置他们都可以。叶家绝对不会认。青龙哥说的对，叶风，你丢尽我叶家脸面，还敢在苏小姐面前放肆，今天没人救得了你。瞧瞧你这副样子，看了真让人恶心。叶家有你这样的废物，简直就是耻辱！哎，这叶风真是不要命，招惹谁不好，偏偏招惹苏家。叶家有这样的傻子，真是够倒霉的。他先得罪自家，再得罪东胜三大家主，更无知的是敢招惹上京苏家。哎，从今以后，他怕是在整个东胜、整个大夏都没有容身之处了。玉成大树，莫与土争。将军执剑，不斩苍蝇。尔等鼠目寸光，难入法眼。死到临头了，还在那装呢。很好，这大概就是傻子的自信。既然如此，那就赶紧签字。你光凭嘴上功夫，可是拿不到星辰与美颜的。放心，签了以后，我也不会立刻杀你。我会慢慢的折磨你，我会替你照顾好你的父母，还有业主，尤其是业主啊，<笑>他还是个厨吧？你这样的傻，没用
，故弄玄虚。你以为这样我就会怕了？看你身上的灵气波动，不过是一品灵师罢，而我已经是二品灵师，杀你只需一招而已，受死吧！这这这，这我停下！怎么回事？这天心帝国怎么不动了？居然被叶风一句话就喊停了，像小狗见了主人一样。叶风到底是谁？叶风，你到底使用了什么诡计？难不成你是要夺取青龙宫的异火吗？叶风，快住手！叶家的天心地火不是你能拥有的。叶家的天心地火，好啊，我就站在这儿不动，我给你三秒，有本事就拿回去。怎么会这样？难道是我急于求成，境界不稳导致天心地火失去了掌控？叶风哥哥好厉害呀、啊！小姐，为什么叶青龙使用飞咬天心地火？难道真的是叶风使用了什么手段？不知道。刚刚叶风的身体并没有任何联动，好像只凭一句话，真的叫停了天心地火。难以置信，世上竟有这样的人！天心地火，给我杀！给我杀！天心地火，还不快来！哦，我，我的天心地火，你，你究竟耍了什么阴谋手段？区区二品灵师，不堪一击。叶风，胆不敢抢夺同族人的义，你简直是胆大包天！叶风，快给青龙道歉，把天心地火还给他！叶风，你是想背负谋害同族的罪名吗？你以自己能够逃脱叶家的制裁吗？叶世成，我们一家子窝囊已经不了，居然还按对视手脚，赶紧让叶风认罪！而公平比试，何罪之有？公。叶风，你有本事就告诉我，要是不耍阴谋手段，凭你的废物身份，岂能夺走我的天心地火？叶风，再不认罪，加罚四号。叶风，束手就擒。叶风，束手就擒，挥发异火。叶风，你们真是一群不知廉耻、彻头彻尾的畜生，口口声声说着什么同族之情、叶家的规矩，却在叶青龙败于我之后，一个个向我问罪。真不要脸！大胆叶风，你竟敢对长辈如此无礼！无礼？我说的不过是事实罢了。你们这一群不知羞耻的人，根本就不配成为我的同族！哼，笑话！叶风，青龙哥不过几天前刚和赤霄雷结果大战之后留下了后遗症，否则以他的全胜姿态，一众废物怎么可能会有成龙之机呢？没错，我儿青龙舍身救苏家，不投回报。如今却遭小人暗算，真是天理不公啊！苏小姐，臣民为青龙哥做主呀、啊。他之前为了救你们，与赤霄雷结火大战后留下了后遗症，请您帮他夺回天心地火。况且，刚才叶风他公然污蔑苏家威严，冒犯于您，不可饶恕啊！此事，叶小姐，叶家比是哪家事？你让我家小姐帮你们出头，一不合情理，二不合规矩。就算你们叶家对我们苏家有恩，但这也不代表你可以随意驱使我家小姐。再说了，他们先下生死状，任何人不得妨碍。你让我家小姐出面是何道理？我还请苏小姐见谅，林林也是心急，并无冒犯之意。这件事呢，确实是我叶家之事，外人也不便干预。但是龙儿对于苏家有恩，若此时苏小姐不出手相救，传出去了，恐怕会有损苏家的名声。再者，青龙伤势未愈，叶风趁人之危，胜之不武，这生死状当然不作数了。对对对对,对,对，不作数。对对，当然不算数。叶风趁我虚弱，暗施诡计夺我一伙，疏失卑鄙。若我在巅峰状态，岂会属于这等卑鄙小人？叶公子，胜负已定。我个人认为这场比试没有进行下去的必要。可否卖苏某一个薄面，就此罢手如何？你不配。大胆叶风
，你活腻了，竟然敢这样跟武家小姐说话！我奉劝你们一句，别多管闲事，免得日后追悔莫及。叶峰，你一而再、再而三的目无尊长、不懂敬礼，三番两次的得罪苏小姐，今天我这个做大伯的，就好好的教导教导。哈哈哈！叶枫，你暗施手段赢了又怎么样？你还是拿不到新尘陨灭炎，我爹自然会出手，他会教训你，让你跪地向我赔罪。青龙哥可是我叶家百年难得一遇的天才，你叶枫算什么东西？也敢相提并论吗？叶枫小儿，快把天心地火还回来，待我儿伤势痊愈，再与你一战，定让你血殿当堂。你若再不知好歹。可就别怪我出手！这大哥，你们欺人太甚，生死断气一千下，岂能儿戏？晚辈之间鄙视，做长辈的岂能出手？就是啊，你们也太不要脸了吧！哎，哎，你，老三，你要是不服气，尽可以站出来跟我比试比试。看见了吗，叶枫，在绝对的实力面前，任何阴谋诡计都将无用。等我融合了星辰与面炎，重回巅峰，哈哈哈，你就等死吧！天心地火最多让我提升到四品六师，叶世豪是一品无尊，不可硬敌啊！你们这些人不顾颜面，狗急跳墙，不就是为了这个废物吗？嗯，好。那现在我给他个机会，叶青龙，我让你先去融合星辰与面炎，如何？叶枫，这这可是你说的，大家都听见了吧？啊，对，我都听到了，我们都听到了，听到了。你以为你赢定了？啊？等我融合了星辰与面炎，我就是你的死期。这叶枫究竟用了什么手段，竟能抢夺他人异火，闻所未闻。叶枫，你完蛋！靠背后耍手段想赢青龙哥那是不可能的，他只要融合了星辰与灭炎，你的死期就到了。叶枫哥哥，我现在该怎么办？叶青龙，单敢对凤儿下死手，我就算拼了老命了，也得救凤儿。等我融合了星辰与灭炎，竟能立刻扭转局势。就算叶枫有再多的手，都不会是我的对手。哼！叶青龙，你的死期到了。叶枫，我一定会抓你，给我等着。江他如，哈<笑>我儿果然是天才啊！第一步瞬间完成，现在只要将其炼化，就全部完成了。哈哈哈不对劲儿，小姐，你说什么？你看，刚刚星辰陨灭炎明明要暴走，却突然间安静了下来。这么轻易的到了叶青龙的身体里，这不合常理。或许叶青龙天赋异禀，不可能。星辰陨灭炎排名二十九，就算他天赋异禀，修为也不过是二品灵师，不可能这么轻易的收服星辰陨灭炎。快看，叶青龙要成功了！这，哈哈哈哈哈哈！叶枫，我成功的融合了星辰与灭炎，刚才你给我的屈辱，我要你百倍偿还，让他成。你、嗯，哎，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，爹爹，我不要做媒人，我不要
，爹，爹，我不要做废人，我不要啊！龙儿，你放心，咱们叶家有的是天才地宝，爸一定会治好你的。至于这个叶风，冥顽不灵，诡计多端，今日必斩之！大哥，晚辈之间争道，长辈岂能甘愿？他们之间。签下了生死状，无论什么情况都怪不了凤儿。哼，还敢提生死状？叶枫罪大恶极，引诱青龙哥签下生死状，背后却用手段伤人害命，绝难姑息。你胡说！明明是叶青龙他自己学艺不精，所以才会被反噬，现在变成废人，跟叶枫哥哥有什么关系啊？我而今他如此，今日谁来也救不了他。叶、嗯、王、嗯嗯嗯，看来还是我笑到最后。叶枫，一品灵宗出生，就算你有三头六臂，也得扶手。不好意思啊，五分钟之前，一品灵宗对我确实有威胁，但现在一只龙死。这这这小子怎么可能？他竟然瞬间提升到了一品灵宗！不不不不，这神识兵也是我的、嗯！这怎么可能？一品灵宗要怎样？我在一品灵宗多年，岂能怕你这个废物？教训！叶枫，你卑鄙无耻，陷害我儿，今天绝不会放过你！我最后再给你一次机会，现在跪下认错。还能放过你的父母，要不然全家死。叶枫，心肠歹毒，伤害同族，今天就算天王老子来了，也要将你按家规处置，还不束手就擒？对，束手就擒。对，束手就擒。束手就擒。我奉劝你一句，上一个这么嚣张的人，已经成了一个废物。你确定你能吃定我？冥顽不灵。爹，叶枫，你到底是人是鬼？不可能，大伯一品灵宗就被叶枫用一招秒杀掉了，这怎么可能？不可能啊！这叶枫的实力竟如此强悍，不可思议！叶枫就是做狗屎运，要不是叶青龙和赤霄雷剑火打阵留的后遗症，岂能让他捡了这大便宜？没错，并非是叶枫厉害，而是星辰陨灭岩更霸道。叶枫这家伙杀了十年都能成为灵宗，任何人啊能融合星辰陨灭岩的，肯定都比他厉害。赢了，叶枫哥哥赢了，爸，我就知道他一定会赢的。风儿，被你们口中的废物击败，滋味不好受。现在明白谁到底才是废物了吗？魔宫，魔宫，爷爷，他一定是修炼了魔宫，快收拾他。没错。要不然他怎么可能三番两次夺取他人衣服？叶枫，他一定是个异类！处死叶枫！处死叶枫！处死叶枫！处死叶枫！处死叶枫！处死叶枫！叶枫罪该万死！够了，叶枫，这场闹剧该结束了。把星辰陨灭岩和天心地火交出来，这不是你能拥有的东西。我没听清楚。放肆！你这是什么态度？快把异火！交出来！今天这场比试是我光明正大赢下，我凭什么交出去？就凭你是个傻子！一个傻子用两种异火传出去，我叶家丢不起这个人。你们口口声声说叶枫哥哥是废物，但他却打败了你们每个人，你们还有什么好说的？我是叶家主，叶家的一切资源由我说了算。叶枫，给你一分钟，把异火交出来。我要不交呢？你别忘了，我现在还是叶家人，你就这么偏心啊？是不是叶家人？我说了才算。你若是不把异火交出来，我现在立刻把你逐出叶家，强行收回异火。叶枫，你还不交出异火，跪下求饶吗？就算你再厉害，也不可能是暗影小队的对手。四位二品灵宗。分分钟就可以把你秒杀掉，疯了！暗影小队可是叶家最核心的力量
，常年的道家是残血，他们的手段可未必叶成龙和叶师豪差。福儿要小心啊！爸妈不用担心，四只蟑螂而已，对我造不成任何威胁。恕子猖狂，还看不起我天玄地皇四影卫？你可知身上的星辰陨灭炎就是我等带回来的？不知感恩，残害同族，教唆家主权威。今日我等就清理门户。四营卫，快给我杀了他！这叶家还算有些底蕴，没想到已有四位二品明宗，这下叶峰麻烦大了。叶峰身上有两种异火，胜负不见得。小姐，你这么看好他？他身上，他身上给我一种熟悉的感觉。正因为你们带回了星辰陨炼炎，所以我才原谅你刚才说的话。我给你们一条生路，滚！冥顽不灵，至死我，今天谁也救不了你。先帝玄黄四影，将叶方拿下。是，我再出去，各位一句，念儿等一生修为来之不易，不要葬送自己的前程。收拾你，谈不上葬身前程。要是怕，赶紧给我跪下认罪，否则我等出手，必定死无全尸。好言难劝，该死鬼！既然这样。出手吧！小臣陨灭炎，这没用的。此乃上古杀阵，我等能收服星辰陨灭炎一次，就能收服第二次。叶风，你死定了！就凭你一个废物，还敢妄言废我等修为？是吗？雷杰出，万法布。不可能！竟然跪下四项大阵！现在还有谁要收回我的一火？这、这、这怎么可能？你真的是叶枫吗？他竟然击败了四影卫，我彻底的输给了这个傻子！赤霄雷劫火，叶枫身上那熟悉的感觉，就是赤霄雷劫火。小姐，谢九龙打败了赤霄雷劫火，被叶枫抢走了。第二。你到现在还没搞明白吗？就凭叶青龙的实力，怎么可能打败赤霄雷劫火？小姐，你的意思是，我们的救命恩人是叶枫？可叶家的人不是说他是个傻子吗？傻子！先打败一品灵师，再到一品灵宗，然后是四位二品灵宗联手布下的上古杀阵，都不是他的对手。你还觉得他是傻子吗？他要是傻子，那我们这些人又算是什么？恩公恕罪，秦岚有眼无珠，认错救命恩人，实属不该。从今天起，我苏家愿奉恩公为苏家的终身客卿，不用做任何事情，每年领三亿供奉，受万人敬仰。苏小姐，你这是何意啊？我青龙奋力救你性命，落下了病症，才背着小子有机可乘啊！你现在居然认他做恩人，你你简直太过分了吧！堂堂上京苏家。竟然是军事墙头草啊！翻脸比翻书还难，对得起我的付出吗？就是，请苏小姐拿下叶枫，就当做是我叶家的报恩请求了。放肆，结果一目了然，你们还敢胡说八道？是想承受苏家的怒火吗？叶青龙，你能打败赤霄雷劫火吗？不会。叶先生，此卡为苏家的顶级客卿卡，凭借此卡，可以在全国范围内，苏家的任何一产业都能随意的进出和消费。我的身份，苏家担不起。什么？什么？这苏家？叶枫，虽然你是我们苏家的救命恩人，但你这样说话也太无礼了吧？我们苏家乃是上京八大超级豪门之一，掌握多少人的生死？让你在苏家做客卿，什么都不用做，就能享受一辈子的荣华富贵，这也是破天荒的事情。你竟然还敢拒绝！我说了，苏家担不起，不光担不起，上京苏家发家的碧海朝生岩也是我的东西。过几日，我便去上京取回。苏小姐，奉劝你一句，现在赶紧回去准备，等我到了上京之后，亲手奉上碧海朝生岩。才会保住苏家千年家业。
。叶枫，你也太狂妄了吧！你居然敢说苏家的碧海朝圣宴是你的？你怎么不说你是炎帝啊？三千一火都是你的！你猜对了。你你不要脸！话已至此，苏小姐，剩下的事情你自己看着办。哦，对，那晚就你顺手为之，不用换那些。天心地火，星辰陨灭炎，赤霄雷劫火灾，他手中视若玩物。他到底是什么人？难道真是炎帝转世？芷兰，我们错了。叶枫如今出气了，这救了苏小姐，那可是立了大功。你能不能劝劝他，让他给苏家求份灵药，给青龙治好伤？毕竟都是一家人，咱们抬头不见低头见，这过去的误会。就让他过去吧，老三呀、啊，这谁年轻的时候还不犯个错呢？不管怎么说，咱们也是一家人。青龙还年轻，不能就这么废了吧？你叶芳说一下，让他应下苏家克星的身份，咱们叶家也就水涨船高，进军圣经就指日可待了。是啊，叶枫这些年厚积薄发，是我们叶家的骄傲，可千万不能一心一世，叶家不能错过成为豪门的机会啊！是啊，老三，大哥大嫂，芳儿的事我们也做不了主，你给我们说也没用啊，怎么就做不了主了？叶枫从小就听你们的话，再说了，我们都已经道歉了，你们还想怎么样？难不成就想脱离叶家呀？叶家为长者不识大体，为尊者不分青红皂白，肆意侮辱处罚子的人，为孝。藐视族规，目无法纪，这样的家族对我们来说根本毫无价值。你们所谓的天才，你们追逐的权势，你们伪善的忏悔，在我们眼中简直一文不值。爸妈福儿，我们走。小姐，难道你真的听信了叶枫的鬼话，要将碧海朝生岩送给他吗？老爷不会答应的。叶枫此人绝非池中鱼。小姐。为何如此说？直觉告诉我，他背后定有隐情。碧儿，我们马上回去，我要去藏经阁，翻阅千年古书，一定要查清楚他的身份。是。参见殿主。殿主，你终于觉醒了。玄凤，你们起来吧。这些年，炎帝殿情况如何？店主，自从您轮回转生后，叛徒云星辰逃离炎帝殿，属下已发布红字悬赏令，天上地下再无他的收录。他最终躲进魔渊，与邪祟为伍。那个地方，我们的人不敢深入。魔渊竟敢孤僻，好，很好。等我实力恢复，便将其铲除，免得他日后再出来维护奸。另外。炎帝殿、龙蛇、虎鹰四大神士，邪佞威名正在各界搜寻散落的异火，相信用不了多久就会回来。属下这里有三种异火：焚天之火、幽冥紫烟、碧波玄焰。你这不是说，不会成王。明日。你便随我前往上京，收回八大家族手中的异宝。是，店主，人界上京八大家族靠您的异火发家，数百名间成为超级豪门。识相的话，主动献出异火，方可活命；如若不然，定让八大家族在这个世界上彻底消除。另外，我在人间的父母，你安排人照顾好，让他们颐享天年，平安幸福度过一生，千万不能让他们再受半点委屈。遵命。属下庞鸿飞参见店主，你是店主，这位是大夏龙院院长，他的祖上曾是炎帝殿的一个侍卫。龙院是大夏最高机构，今天可以安排他过来接您。接下来向八大家族讨回异火的任务，将由他从旁协助。很好，以炎帝的名义向八大家族发布异火征召帖，如有拒不闻，密足处置。是，庞院长。这件事若办好了，我保你大夏万世太平。谢店主，属下定当竭尽全力。
，原来是这样。炎帝千年前被他的徒弟云清晨所害，临终前施展轮回天地功转生。炎帝转生了。小姐，宫院发来请帖。炎帝归来，明日八点聚仙楼交还义火，违者灭门。叶枫不是炎帝吗？怎么会出现在龙院？难道我猜错了？难道真是炎帝归来？哼，这怎么可能？这炎帝和龙院。到底是什么关系？这一伙招回体又是怎么回事？我当真是炎帝归来，我们该怎么办？依我，当真要还回去。木、嗯，哼，穆家主，王家主，坐坐坐。各位，咱们都收到请帖了，上面所说炎帝归来，究竟是怎么回事？炎帝都死了千年了。怎么可能会归来了？肯定是有人恶作剧罢了。但请帖是从龙院发的，他们向来行事严谨，不像是开玩笑。我们等等，一看便知。真的是他，庞院长，你将我等八大家族召集至此。究竟所谓何事？请帖上写的清清楚楚，违反你们手中的义火。啊？什么？再说一遍，我没听清。他说：“违反义火，违令者，杀无赦。”你是何人？竟敢在此大放厥词！下界的蝼蚁，不愧知道我的名。无耻狂徒，竟敢藐视我刘家！且不说我刘家，在大夏权势通天。手握万万人生死，单论家族，一火榜排行二十的琉璃寒月火，足以将你扼杀。还不赶紧跪下道歉？道歉？你不配，刘家主不配。那再加上我武家一火榜排名第十九的幽冥鬼火呢？不够格。八大家族同仇敌忾，一火榜第十八，上堂结伙雷家。我说了。你们都是一群蝼蚁，你难入法眼。无知小二，你给我下来！我穆家焚天焰焰火，定将你烧得尸骨无存。庞院长，这到底是怎么一回事？正如你们所见，八大家族靠异火发家，但这都归功于炎帝的恩赐。既然受了恩惠，那便要报恩。今天就是你们报恩的日子，将你们各自的异火交还出来。你的意思？这位就是炎帝，正是。庞院长，我等尊敬龙月，但不代表我。怕你随便找来一人，就想将我阿大家族的义务诓骗而走，这未免太可笑。炎帝身死道飘千年，你要想夺我们的义务，给我们好的理由，说不定我们就答应。大夏能有如今的强盛，离不开我们八大家族。如今想拿回一火，未免有些过分。天下三千一火都是我，我拿回属于我自己的东西，有何不可？倒是你们，一火在你们手里不过百年的时间，你们就想占为己有，不思源头，也不想想自己有没有这个资格？你的东西，哈哈哈哈真是天大的笑话！我不知道龙月给了你多少，让你跑到这儿来演戏。你得罪了上京八大家族，简直就是愚蠢之举。今日后，八大家族定将你封杀，今后大夏再无你容身之地。你这话真是可笑至极啊！宇宙万劫，我哪里去不得？倒是你们，今日若不归还一火，后果可难以估量。我受够你这个狂妄之徒了！少在这装腔作势，别以为有龙月在你背后撑腰，演戏还演上瘾了是吧？赶紧给我滚下来！滚！五品灵王。
，龙运好大的手笔，为了夺我八大家族的义务，竟然叫来五品兵部。不过，这可不够。我奉劝各位一句，不要动手，收起你们的自傲，否则将自食灭亡。一伙在你们家族中存续百年，已是莫大的福气了。如今炎帝归来，一伙本该回归主人，今后大夏安危，有炎帝庇护，可想万事太平。庞院长，你真当我们是傻子吗？不管是你被这人所骗，或者是你们龙院想夺一伙。设下的局，想让我们交出义务，绝无可能，真是天方夜谭。胡闹！此人何德何能，也配拥有一伙？八大家族冥顽不灵，看来只能动手喽。且慢！这我苏家院献出碧海朝生岩，保百年基业。苏青兰，你是疯了吗你？你你知道你在做什么吗？这样做，你爷爷知道。我不管爷爷知不知道，我都要这么做。你，我相信他是炎帝，亲眼目睹一伙在他手里犹如玩物，绝对臣服。除了炎帝，请问谁还能做到？你们只知道炎帝生死道消，却不知道他在死前。苏青兰，简直是胡闹！爷爷将苏家交给你，你岳强百年基业拱手让人，爷爷知道会打死你的。我相信爷爷会理解我的，我这是在为苏家谋生路。这是排名第九的碧海朝生岩，苏家的根基。苏秦兰，你可要想清楚，三言两语就将碧海朝生拱手让人，苏老爷子怕是要被你气死。我一绝。住手！住手！苏老爷。碧儿，你小姐，对不起，我不能看着你犯糊涂。爷爷，混账东西！你父亲死得早，苏家交给你，你就是这么管理的。现在开始，不配是苏家家主。苏青兰，你是真糊涂啊！你怎么能将碧海超生爷送给外人呢？这是我们苏家的根基呀、啊！你。你要是不想做家主之位，趁早让位。庞院长，这都什么年代了，龙院还想玩杯酒释兵权这一套吗？我们苏家老主或碧海朝生岩，床下百年基业，这是我们苏家独有的财富。你随便在街上找一个黄毛小子，就想赚我苏家百年基业？没门不错，我刘家不服，赤壁一战，雷家不服，黄毛小子滚下来与我一战。够了，你们都冷静一点。爷爷，他真的是炎帝，只要我们交出碧海朝生岩，苏家就能受到炎帝殿的庇护，不仅能保住基业，甚至还有比以前更加兴盛。还有苏茂，你听到了没有？这是关乎于苏家未来的大事，你又不能胡来。啊！简帝就他这破嗓，我还说自己是先帝呢。<笑>狗东西，你别以为用花言巧语就能骗过我。告诉你，今天只要有我在场，你休想拿走我们苏家的碧海超生岩。辱骂店主，你找死！把你的嘴给我放干净，就再敢对炎帝不敬，必让你死无葬身之地！诸位还不明白吗？此人打算将我们诸葛击破，今日我八大家族必将联手诛杀此人，以正我八大家族之威名。不错，就让我们俩来会会，看看他到底有何真本事。吴家主，庞院长，要打我们陪你一起打。你你们在自寻死路，黄虎飞。事到如今还在嘴硬，就算此人是炎帝又如何？他不是一个废人。
，王家八大家族臣服，简直可笑。有没有炎帝已经不重要了，帝国在我八大家族根深蒂固，早就属于我八大家族了。今日之举，无疑于以卵击石，还不赶紧跪下磕头俯首？兴许我们高兴啊，还能留你一条活路。庞鸿飞啊，庞鸿飞！当真以为我们八大家族是好欺负的吗？蝼蚁窥天，不知死活。你们金敢械斗燕帝，你们有一万个头都不够砍。苏青兰，看到了吗？这就是你所谓的炎帝。要不是我跟爷爷及时赶到，碧海超神爷就被他诓灭走了。苏梦，知道你相信我，他真的是。闭嘴！现在什么身份不重要，这场闹剧已经结束了。年轻人。我奉劝你一句：蝼蚁就应该做蝼蚁的觉悟，不要挑逗雄狮的威风。你现在要是跪下认罪，老夫说不定给你留一条生路。这么说，我还要谢谢你吗？小大，别不识好歹，得罪七大家主，只有死路一条。爷爷肯为你说一句话，那就是你上辈子积德。爷爷。闭嘴！我再多说一句，将你逐出家门。爷爷，我早就说过，家主之位应该由我来继承，可您偏偏要搞长者为尊那一套。我不是说您做的不对啊，可事实证明，女人就是上不了台面。好，从今天起，苏家的一切事务就由苏茂管理，请来回家闭门思过。好好反省一下。就算把我逐出家门，我也不能眼睁睁的看你们将苏家推向火海。嗯、十里八外的东西，碧海超生爷本就属于家主之物，爷爷给了你这么多年的时间，你都没有将其融合。现在，我让你看看他的威力。<笑>这就是一伙的力量，苏青兰，你太蠢了，太蠢了！苏茂公子年少有为，苏家后继有人。苏老爷子，您可以放心了，可喜可贺，是吧？早就应该让苏茂公子继承家主之位了，现在也不晚。苏家一伙出现，八大家族实力更上一层楼，值得庆贺。我让你融了吗？他妈，再说！我我我我我这，这是什么情况？怎么他一句话就让苏茂公子联合失败了？这是什么手段？难道他就是传说中的炎帝？不可能！巧合，一定是巧合。苏茂公子大概是没休息。这次虽然失败了，下次肯定能够成功。啊、店主终于出手了。怎么样？不好意思，各位，我刚才大意了。碧海朝圣炎毕竟是排名第九的一伙，接下来我一定全力以赴，一定可以让他受苦。相信苏茂公子，接下来我等助你一臂之力。大大的干，广大家族支持，支持。好。这，嗯、啊。不对劲，这股力量超出了常例。哥几个，快祭出一伙！嗯嗯嗯，还有一伙，回来，快回来！怎么会这样？我早就说过，叶枫就是炎帝，所有一伙都听命于他，你们都不信。身为苏家子女，不为苏家谋生，还欺负八大民族，你！你想气死我呀，爷爷
，我所做的这一切，就是在为了保住叶家的百年基业。胡说八道！要想保住叶家基业，首先就要考虑留住碧海超生言，而不是攻守江阳。闹剧该结束了，一伙归位。不不，我我的一伙，他真的是严峻，你到底说了什么阴谋诡计？快将我们的一伙还回来！我说了，这是我的东西，你们留不住。我给了你们主动归还的机会，但是你们没把握住。严严严厉大人，放我们一马，我们知道错了。是了，严爹，您大人有大量，放过我们一把。上京八大家族愿建庙供奉你，生生死死敬奉你了。尔等借本地的异火发家起事，却妄图据为己有，此乃死罪。啊！你、啊、怎么了？你怎么了？你没事吧？你不玄冰，怎么会这样？师尊，好久不见。于清晨，于清晨，你这个叛徒，竟然敢来这里！真想知道我想去哪儿就去哪儿。得知师尊苏醒，特地来恭喜一下。什么？没有他回来，这是他的幻影分身，马上就会消失。还是师尊懂我呀？听说你在四处搜寻异火，所以我给你准备了一个惊喜。七大家族的异火之中，被我掺杂了一丝寒破玄冰，你将其相融，这寒破玄冰便会进入你的体内根深蒂固。这一次行情将会伴你永生，哪怕你收集三千异火，也无法将其消融，此生再无飞升仙境的可能。于秋晨，你这个叛徒，倘若让我找到你，定将你这白眼狼碎尸万段！<笑>师尊呀、啊，师尊，没想到你在同一个地方跌倒了两次，你也别怪我，要怪。就怪你天赋异禀，我若不提前谋划，等你恢复了实力，死的那个人只会是你。哪怕有万分之一的风险，我也要避免，为的就是让你永无翻身的机会。而终有一天，飞升仙境，万古长存。哈哈哈哈！店主，你怎么样？我这就帮你把寒破玄冰逼出来。我也来帮忙。不不不，玉清，玄不寒冰啊，是这个世界上最可耻异虎之物，寻常办法根本不用。除非找到那传说中的一样的，才可克制住他。我这就派人去找，天上地下一定找来。我通知苏家所有人去找。没有的，阴阳混沌火，至今载在轮回天地宫的最后一边。由极阳体质的女子炼级而成，超脱世间三千异火，这世上根本就不存在。你们去哪儿找？女子属阴，这极阳体质的女子万年难遇。于清晨，好歹毒的手段！店主大事不好了，主下失职，楚儿小姐被人抓走了。你说什么？我们干什么吃的？连楚儿小姐都保护不了，知道是什么人干的吗？八大家族吗？不是，是以氏家族祖家。楚儿啊，你也老大不小了，也到了谈婚论嫁的年龄，你可否有喜欢的人呀、啊？我，楚儿，你放心，我们不会逼你的，不想嫁就不嫁了。我跟你妈会养你一辈子。<笑>还有叶枫哥哥，我们四个一直在一起一辈子。<笑>楚儿啊，老实说，你是不是喜欢风儿？啊，<笑>好
好，等风儿这次回来呀，就给你们成婚，咱们一家人呀，快快乐乐的过一辈子。<笑>恐怕你们没有一辈子了。干什么呢？我说小姐，我找你们找了十年，可算是让我找到你了。你们是什么人？嗯，这疯怪。我说小姐，别躲了。你要是不想让他们两个人死，就老老实实跟我走。春儿，不要跟他们走。你们干什么？啊，爸，别伤害我爸妈。我跟你们走。春儿，爸，妈，对不起。春儿不能跟你们一辈子，还有叶风哥哥，帮我告诉他，我欠他的钱，下辈子还。请吧。春儿，春儿。儿去租家。念珠，可是你的身体……对不起了，这些家伙竟然找了十年都没放弃。去租家。念珠，可是你的身体……你们，对不起了，这些家伙竟然找了十年都没放弃。参见念珠，恭迎念珠，属下来晚了，请念珠责罚。都起来吧，你们此行去各界搜寻异火，何罪之有？此行收获怎么样？我等无能，搜遍白玉，只带来千种异火。你们来的正是时候。融合了上千异火，寒破玄冰造成的伤害仍无法修复。看来，只有找到阴阳混沌火，才能彻底痊愈。刘为兄，恭喜恭喜啊！祖家等待十年，终于即将举足飞升，可喜可贺。亲家说哪里话？青天和天霄不入成婚，到时候呢，严家随祖家一同飞升，岂不同喜？祖<笑>严两家飞升，到时候别忘了我们云家，还有我们贺家。好说好说，四大隐士家族同心连枝，当然有福同享。只是。举足飞升之事呢，容不下那么多人。放心，日后定会想办法，将两位同营仙境，咱们成万古之交。<笑><笑>祖兄，有你这句话就够了。来来来，我们敬您一杯。<笑>你就是祖楚儿，你就是祖楚儿，我姓叶。我叫叶楚儿，祖楚儿也好，叶楚儿也罢，耽误我们十年时间，死不足惜。若不是担心影响血迹的效果，我真想好好折磨折磨，弥解十年煎熬之苦。金枝，对他一个将死之人说这么多干什么？以免打扰咱们的兴致。左天祥，你赶紧把我放，不然的话，叶风哥哥不会放过你的。叶风。就是十年前救你的那个，他要是干了，连他一块儿血迹。最近我听说上京有个叫叶风的傻，一个人不自量力的跑去挑战八大家族，扬言说要收复八大家族义务。这会儿啊，他估计被八大家族的人大卸八块了吧？你还指望他来救你？简直痴人说梦！没错，就算他侥幸活着到这儿，也是死。叶风哥哥不会有事的，他不会有事的。快，一定要快！祖家找了他十年，这次一定要他的命。还有你，祖天晓，我想知道，你祖家这么多人，为什么非要选我来血迹？难道就是因为我父亲之前和大伯他们两个竞争族长的事情吗？好，那我就让你做个明白。祖家之所以进行血迹仪式，是因为苍穹龙颜。一火榜排名第一的苍穹龙岩，瞧你一副乡巴佬的模样，估计你还不知道呢。苍穹龙岩一直都在祖家，祖家古籍记载，只要将极阳体质的女子血祭给苍穹龙岩
，苍穹一叶就会变成苍穹仙眼，举足飞升仙界。这，这怎么可能啊？这，这怎么可能啊？女子属阴，极阳体质女子万年难遇。我祖家姓李，十年前你在血脉测试中测为极阳体质，所以你是血迹仪式的最佳首选。只要牺牲你一人。祖家和严家都能飞升仙界，这是多么光荣的事情啊！你应该感到骄傲才对。苍穹仙野，你们就凭着古籍上的几句话就敢滥杀我？难道就不怕有报应吗？报应，报应只是弱者的无力呻吟，强者只在乎走得更快、更高、更远。我顺便再告诉你一件事：你的父亲其实没死，我爸没死。只要你乖乖的把这碗血迹之水喝下去，把体内的极阳之力全部激发出来，我就带你去见他，如何？可惜，真可惜，那个贱东西拖着一条老命，还指望着你回来见他最后一面，好可惜。他这个女儿呢，贪生怕死，根本不想见他。不可能，我爸我妈在十年前为了救我就已经……我说过。你爸没有死，只要你肯喝下他，我就带他来见。既然如此，你先带他来见我，否则我溺死吧。好，记住你说的话。你要是敢不乖乖喝下去，我就让他死在眼前。带上来。二叔，多日不见，您真的越来越精神。不得不说。您这条贱命，真是比茅坑里的石头还他妈硬！天霄，你个畜生，带到这来干什么？告诉你，我绝不会告诉你关于楚儿下落的任何信息。哈哈哈哈！十年了，奴才你就杀了我！爸，你还活着？楚儿！爸，老东西。睁开你的狗眼，给我好好看清楚！楚儿，楚儿，我不是做梦吧？真的是你吗？爸，楚儿不行，十年了，十年我都没有见过你一面吧？好，活着就好，活着就好啊！天霄。你放了楚儿吧，他可是你堂妹啊，要杀要剐，你冲我来，你把他放了吧，他是无辜的呀。那你到底有没有搞清楚状况？我们要你的命有毛用？我们要的是他。你应该烧高香庆幸自己能生出个极阳体质女，让祖家和严家有机会飞升仙界，你的贱命才留到了今天。不然早在十年前族长争夺的时候。你就死、啊！假的，全是假的，哪有全族飞升的一说？我求你了，你放过楚儿吧！拿开你的脏手！啊！天、啊、骄，天骄，你放过楚儿吧！我情愿在楚家做一辈子奴隶，我求求你了！二，你看看这样，哪有半分已是家族的傲气？你实力弥薄，自私自利，苍穹飞升。那是千年大计，请计较个人得失。苍穹飞升，那千年大计，请计较个人得失。大哥，婚姻走得早，我就楚儿是一个女儿，我不能没有她呀。既然这么想陪女儿，灭楚儿血迹后你自杀便是。哼，只怕到时候又没胆。祖家举足飞升，未来上至仙界，下至人间，都是一段传奇佳话。别说牺牲你一个人。就是十个、百个都是值得的，哼，没错。左良，你目光短浅，做事优柔寡断，难怪你一事无成。若是我贺家有此仙缘，即便是血迹所有子女，眼睛都不会眨一下。这就是男人的气魄。见也见了，是不是应该把药给喝了？哎，你们给他喝什么？楚儿，你不要喝呀、啊！你给我死吧！祖殿下，一个王八蛋！你说了不会伤害我爸呢，那就要看你表现了
，只要你心甘情愿的喝下去，效果最佳，能够激发你全身的极阳气血，能够保证我祖家顺利飞升，你就是功臣。我答应你，让你的爸爸摆脱奴役身份，安享晚年。怎么样？我喝。秋儿，你不能喝呀！爸可以死，你不能喝呀！天骄，你放过秋儿，要不然我就是死，做鬼也不会放了你吧！爸，爸，爸，秋儿不孝，从没有照顾过你，养育之恩下辈子再报。叶峰哥哥，秋儿希望你一辈子健康快乐。我们来世再见。楚<笑>儿，我来救你了。不管他们让你做什么，你都不要做。放了楚儿，否则我让祖家覆灭。什么人胆敢擅闯祖家族地？炎帝驾到，挡路者死。这些六个人竟敢擅闯祖家族地，不知死活。我八大金刚也能将你们全部收拾掉。秒杀他们！上！不是，叶风哥哥，你终于来了！你住手！来，再去给我熬制一盘，我倒要看看这个叶风到底有什么三头六臂，敢擅闯我祖家族地。十年前，祖宠儿就被这个叫叶风的救下来，快有祖家大事，我还没找他算账，今天竟不知天高地厚的找上门来。此等小小之辈，难登大雅之堂。祖兄严兄，杀鸡焉用牛刀？不劳二位出手了，就让我跟贺兄将其拿下，给你们祭天，为祖家严家飞升开路。好，我们去看一下。住手！啊啊啊！一群没用的废物。你就是叶风。区区九品灵皇，也敢在祖家族地撒野，还不跪下引颈受辱？还不跪下引颈受辱？你是何人？我乃隐士家族云家家主，你胆敢带人扰乱祖家族地，我来拿你！还不跪下？区区一条看门狗，我配？无知少儿，云家家主那是一品灵圣，小小一个灵皇，杀你如同杀死一只蚂蚁。你又是何人？我乃隐士四大家族，贺另一条狗罢了。叶峰，你好大的胆子！在座的可都是隐士家族之人，上京八大家族和大夏龙院都得在隐士家族面前俯首称臣。你算是个什么东西，竟敢这样折辱云家主和贺家？不知死活！不知死活的人是你们！炎帝驾到，还不速速下跪！炎帝，炎帝不早死了吗？难道是转世之身？难怪从他一出场。无形中感到一股可怕的威压。炎帝又怎么样？一个差点被自己徒弟干掉的人，有什么可教？你们说是不是？没错，就算上辈子是炎帝，现在也只是个废。今时不同往日，炎帝早没了威名。就算是炎帝转世又如何？四大隐士家族齐聚一堂，胆敢坏我祖家飞升大计，无论是谁。都得死！下贱蝼蚁竟然妄言飞升，简直可笑至极！可笑的人是你吧？融合三千亿火，尚不能飞升，这跟废物有什么区别？别说是人了，就算是狗，融合三千亿火也会飞升吧？我祖家无需三千亿火便可举足飞升，这是你两辈子都没法达到的高度，这就是差距。你还敢用炎帝的名头在这唬人，真是愚蠢至极！愚蠢的人是你们，尔等折辱炎帝，罪无可恕。今日就让你们四大隐士家族彻底覆灭！覆灭？你知道自己在说什么？就凭他一个九品灵皇，还想灭我四大隐士家族，简直是异想天。天霄哥一品灵圣，便是他无法企及的对手。在天霄哥面前，他就如同蝼蚁一样，繁殖可恶。我四大隐士家族，每个家族都有数百种异火，势力庞大。八大家族和龙院在我们面前都如龙一般存在。我隐士四大家族随便跺一跺脚，整个大夏都要跟着走上三走。算什么东西？竟敢妄言要覆灭我们！如果你们的倚仗全是我的义务，那不得不说，你们现在的所作所为，你们的傲慢
，实在太可悲，太可怜了。我看可怜可悲的人是你才对，到现在还没弄清自己的身份。三千亿火早已是无主之物，能者居之。你不会以为凭借你这一句话，就能让天下人将这三千亿火拱手送你，做你的春秋大梦？我给你们一分钟的时间，归还一，放了楚儿，我给你们留个全尸，否则。我让你们所有人死无葬身之地，灵魂堕入无边火海，永世不得超生！哈哈哈哈哈哈！真是天大的笑话！今日我严家数千族人聚集此地，集数百亿火，人丁兴旺，就凭你们一个小小的九品灵皇，也想让我族覆灭，让我这个五品灵圣覆灭？说什么梦话？人家数千族人汇集，千年底蕴，枝叶繁茂，一火数百万万人跪服。你拿什么灭我云家？还有我贺家，还有我祖家，四大隐士家族，声势浩大，可汗日月，断万里山川。你只不过是个转世的废，给了炎帝的名义，你想掌握我等生死，胡思乱立。叶风哥哥，你赶紧走，别管我了，我下辈子再来陪你。你连自己心爱的女人都保护不了，有什么资格做炎帝？就是叶楚儿十年前就该死，轮得到你，你今天当英雄。二十秒，<笑><笑>一群愚昧无知的家伙，马上大祸临头，还不自知？蝼蚁焉知电子为鸣，死不足惜。十秒，你少装模作样了。就算我们陪你在这儿等一天，你也做不了什么。叶风。你看看自己现在的样子有多可，你偏要见叶主，我就偏不如你意。现在，这个弄死，直接到，给我死！一分钟已经到了，我们四大家族还不是照样好好的？他就是一个满嘴谎言、自说大话的废物。无为炎帝，三千亿火，伟伟。无为炎帝，三千亿火，伟伟，不，不，不，我的凶杀烈火，快回来！这、啊、怎么可能？我的一火怎么可能主动断开联系，脱离身体？这不可能，不可能！这，这一定是假的！压千年积累，竟被他一人夺走！我、啊、我可是一个转世的废物，怎么可能？全凭说话，快回来！我自转生以来不愿杀戮，凡主动归还异火者，我都放弃一条生路。但尔等冥顽不灵，折辱本地，伤无至心，该死！也走、啊啊啊！无比灵圣竟然接不住异阵，他的实力近乎称帝，这怎么可能？这就是炎帝的实力啊！我苏家马上就要升天，为什么？蝼蚁焉知江海之浩瀚，尔等死有余辜。少爷，新的汤药熬好了。突然，你给我全部喝下去！啊！我要把你喂给苍穹龙眼，然后就能召唤出苍穹仙眼。我祖家还有翻盘的机会。叶风，不管你多厉害，也得死。呀、yeah! ！秦七，给我死！呀！春叶震，成功了，成功了！我祖家要飞升了，苍穹仙眼终于觉醒了，我祖家。叫飞升了，继承仙境，要即便成帝也得死、啊。这是怎么回事？怎么可能？明明是苍穹仙炎，怎么会产生魔气呢？啊啊啊啊啊！春儿，春儿，你怎么样了？春儿。师尊，我回来了。叶风哥哥，我就知道你一定会来
，就像当年一样。只是，只是楚儿不能再陪着你了。你别怕，别说话，我这就治好你啊！来，究竟发生了什么？楚文身体中的血液和气几乎被抛弃，只剩下一个空壳。我以三千年我几乎成年的修为，竟然也救不回来，为什么？师尊，我们这么快又见面，苍穹魔眼，哈哈哈！太棒了！我现在已经接近魔帝，你是谁？为什么会变成这样啊？苍穹仙炎呐，为什么会变成魔炎？<笑>祖家的古籍都是不下的，苍穹龙炎只要吞噬极阳体质女子的气息，就会变为苍穹魔炎。而我融合了苍穹魔炎，就会瞬间成帝。魔炎就是我，就是魔炎。千年大计，镜花水月，找到了，竟为了他人做假衣。<笑>爸，爸，你，我要宰了你！蝼蚁在眼，这。师尊，我融合了三千异火中排名第一的苍穹龙眼，并将其变为苍穹魔眼。你就算收集剩下的所有火焰，但体内有寒破玄冰的存在。你也无法将其完美融合，现在的你压根就不是我的对手。师尊，认输吧，这场持续了千年的斗争也该结束了。师尊，认输吧，这场持续了千年的斗争也该结束了。无耻叛徒！云清晨，你当初不过只是一只卑微的老鼠，连名字都不配拥有。若不是定主将你带回炎帝殿收养，你恐怕早就死了。正因为我经历过，所以才明白力量的重要。这世界一切都是假的，唯有力量是永恒。我要这世间所有的力量，绝对的力量，极致的力量。我要成仙，万古长存。少在这里诡辩！毫无人性的畜生，你根本就不配为人。受死吧！给我一起上！我、啊、散了。这就是力量，只有掌握绝对的力量，才能成为至高存在。弱者，什么东西？小峰退下，你们不是他对手。也不叫父之国，叫不言师之道。你们现在变成这个样子，我有很大的责任。以前我们一夫一师，是我对你太过的宠溺，才让你逐渐迷失了人性。现在，我要跟你做个了断。嘿，你少在这说大话。还在这一副高高在上教训我的样子，你以为你还是当初那个炎帝？你的体内被我种下了寒破玄冰，现在的你什么等级？我单手就能镇压你！也、啊，云清晨鬼激动的，在殿主伤经收复夜里的时候，不小心着了他的道。危险之际，只有找到极阳体质的女子，炼成阴阳混沌火，才能解除掉殿主体内的寒破玄冰。但是，这种体质的女子，万众无一，只有在古书中记载，实属文学。今日之战，我凶多吉少。极阳体质，玄风姐姐，我是极阳体质。玄风姐姐，我是极阳体质。你们把我练成阴阳混沌火，去帮一哥哥。玄风姐姐，你不是说这是救叶风哥哥的唯一办法吗？我不想让他死，我想让他好好活着。楚小姐，十年前他救了我一命，现在换我救他，我求你成全我。楚儿小姐，店主若是知道，断然不会这么做。你先好好休息，店主一定会治好你。他可是这个世界上医术最高的人呢。我已经是个将死之人，如果都在临死前抱上一副哥哥，那我也死而无憾。啊！啊！啊！小姐，你快看
，店主马上就要赢了，所以你好好休息，不要再胡作乱为。为什么我融合了魔岩还打不过你？轮回天地国，为什么你一直不肯教我？背叛你，我不后悔。你才是那个最自私自利的人。轮回天地宫的秘籍就藏在神殿的蒲团之下，只要你每天虔诚跪拜、敬畏神明，你终有一天你会得到神功。潜心修炼、飞升仙剑，那是迟早的事情。可惜你生性卑劣，泯灭人性，才会变成今天这副不人不鬼的样。将苍穹龙岩变成魔岩，你依旧不是我的对手。不可能，绝对不可能！你骗我！你在骗我！信不信任？无论如何。难逃一死。魔渊之主，魔渊之主，炎帝，好久不见，你我千年的恩怨，今天也该好好算一算了。你果然与魔渊勾结，我今日必将你的灵魂沉入无边火海，永生永世不得轮回。师尊。都到这个份上，你还是先照顾好自己吧。我与魔主联手，死的人只会是你。少跟他废话。一群老蝇。不要！我不要你死！我不要！十年前，你救我一命，也不可能。现在轮到川儿报答你了。啊！川、哎、儿不要去，快停下！死到临头了，还有心思关心其他人？九儿，不要尽快回来！没有阴阳魂的话，我照样可以击败他们。我不准你现尽快回来！九儿小姐，叶风哥哥，我们来说再见。九儿，不！九儿，不！炎帝。等你死后，我将彻底毁掉这全世界。认命吧，师尊。啊、黑狗血，你居然把本魔主跟那些卑微的鬼魂相提并论。叶风，你是我的救命恩人，我就算死，也要还你一条性命。走、啊，不要！这、啊。船儿，也这，呀！魔主，云清晨，你们的死期到了。好可怕的气息！天地无我，你竟然已经消除了仙道，怎么可能？韩波玄冰都压不住你。木已成仙，尔等受死。你、yeah, 校长，这想走？这、呃呃、不，师尊，你看在我从小无亲无故的份上，你饶了我吧。饶你？饶你？如何对得起死去的楚儿？我说了，我要将你的灵魂沉入无边火海，永生永世不得轮回。跟你拼了！啊啊、汉破玄冰对我来说已经没有任何作用了，去死！不要啊！楚儿，我一定想办法救活你叶风哥哥，是你吗？我活过来了。楚儿，苦了你了。再过几年，你就可以化成人形了。
，叶枫，吃饭啦。嗯